வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது என்னோடய அம்மா பண்ணுவாங்க நம்ம அம்மா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் சைடில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பெரியம்மா அவங்க சித்தி எல்லோரும் வந்து இந்த சுரக்காய் வச்சு ஒரு அருமையாக ரெசிப் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் சுரக்காய் வச்சு நீங்கள் கூட்டு பண்ணியிருப்பீங்க சாம்பார் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை சுரக்காயில் பருப்புலாம் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி அது மட்டும் இல்லாமல் சட்டுன்னு ஒரு நாலஞ்சு பொருள் நீங்கள் மெனக்கட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்ய வேண்டியதுனால இல்லை இது எப்பவுமே வந்து இந்த ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள் நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே இருக்கும் வருஷம் முன்னூற்றறுத்தஞ்சு நாளும் இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறேன் நினைக்கிறீங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க சுரக்கா புட்டு இந்த சுரக்காய் வேணா பண்ணால் தோல் சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் குழம்பு தூள் அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்க்கடலையை வந்து பச்சை வேர்க்கடலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வேர்க்கடலை வந்து நல்லா வறுத்து தோல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்போம் அந்த வேர்க்கலை வந்து என்ன மாதிரி பக்கத்தில் நம்ம போடணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒயிட் ரைஸோட இந்த சுரக்காய் பொட்டு தொட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை எதனா ஒன்று தொட்டு சாப்பிட்ணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த தோரம்பருப்பு துவையில் இந்த தோரம்பருப்பு துவையில் வந்து நார்மலாக ரசத்துக்கு சாப்பிட்ற ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கள் ஊர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்தவசி பக்கத்தில் விலங்கம்பட்டு அரசம்பட்டு நம்ம ஊர் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுரக்காய் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தோரம்பருப்பு தோயில் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு பிடிச்ச ரெசிபி இப்போது இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சுரக்காய் போட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் சுரக்காய் அரை கிலோ வேர்க்கடலை நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் இடிச்சு பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சுரக்காய் போட்டு பண்ணுறதுக்கு நாட்டு வேர்க்கடலை இந்த நாட்டு வேர்க்கலை பச்சை வேர்க்கலை எடுத்துக்கங்க வறுத்த வேர்க்கலையை வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏங்கிறனா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நாட்டு வேர்க்கலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைரெக்டாக கடையில் போட்டு வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் வீட்டில் எப்படி வறுப்பீங்களோ அதே மாதிரி பக்கத்தில் வறுத்து எடுத்துருங்க கருகக்கூடாது கருகுனா என்ன வாங்கிட்டோன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நீங்கள் அந்த சுரக்காவோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக கசப்பு தன்மை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் பக்குவமாக வறுத்து எடுத்துருங்க வறுத்து முடிச்ச பேர் கையில் எடுத்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டை அப்படி க்ரஷ் பண்ணால் தோல் தந்தினே வரும் அப்போது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் வறுத்து முடிச்ச பிறகு ஒரு சின்ன கப்பில் மாதிரிங்க நல்ல சூடு ஆகட்டும் அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி முறத்தில் போட்டு அந்த தோலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணுறோம் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முறத்தில் நல்லா புடைச்சி எடுத்திங்கன்னா அந்த தோல் எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் எனக்கு புடைக்க வரல ஆனால் நம்ம கணேஷ் இருக்கார் அதாவது கேமராமேன் அவர் தான் வந்து எனக்கு புடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இந்த மாதிரி தோல் எடுத்து முடிச்ச பிறகு அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம டேட்டா மிக்சியில் போடுவோம் மிக்சியில் போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பர்டிகுலராக வந்து இந்த வேர்க்கடலை வந்து ரொம்ப பவுடராக அரைக்கக்கூடாது ஒன்றும் பாதையை அரைக்கணும் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து பவுடராக இருக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் அரைச்சி எடுத்துருங்க நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பவுடராக அரைச்சினா கண்டிப்பாக சாப்பிட பிடிக்காது உங்களுக்கு வீட்டில் பண்ணும்போது அதனால் அந்த வேர்க்கடலை அங்கங்கே முழுசாக தெரியணும் அந்த பவுடராக எதுக்காக இருக்குன்னு சொல்லணும்னா சுரக்காவோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மஞ்சட்டி கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டிருக்கோம் இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் இடித்து வச்சுருக்க அந்த பூண்டு பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு அந்த பூண்டு வந்து வித் ஸ்கின்னோடு இடித்து போடுங்க ஒன்று தவிர எதுவுமே இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தோலோட போடவும் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தவிர இல்லைங்க நீங்கள் போடலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம்
போட்ட பிறகு திருப்பியும் வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு அதுக்கு பிறகு குழம்புத்தூள் இந்த மாதிரி ரெசிபிகள் பண்ணுறதுக்கு குழம்புத்தூள் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் இருக்க தண்ணி மிளகாத்தூள் போடணும்னா போடலாம் ஒன்றும் தவறில்லை ஆனால் குழம்புத்தூள் கொடுக்குற டேஸ்ட் வந்து தண்ணி மிளகாத்தூள் வந்து டேஸ்ட் கொடுக்காது அதனால் இந்த குழம்புத்தூள் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதோட லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சேனலில் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த குழம்புத்தூள்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த காய் வேக வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அந்த காய் வேகிட்டு சொல்லி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காய் நல்லா வெந்திருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் ஊற்றின தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தண்ணி போயிருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த காயை கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பஞ்சு மாதிரி நல்லா அடி மேஷ் பண்ணாலே வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் தண்ணியோட வேர்க்கடலை போடாது அப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் மாறும் இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வேர்க்கடலையே இதில் போடுறோம் வேர்க்கடலை கொஞ்சம் தாராளமே போடலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை வருத்த வேர்க்கலை தான் பச்சை வேர்க்கலை சாப்பிட்ட தான் சில பேருக்கு தலை சுத்தலாம் வரும் அதனால தான் வருத்த வேர்க்கலை சாப்பிட்ணும் சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வேர்க்கடலை போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சுட சுட சாப்பிட்டோம்னா அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் நார்மலாக வந்து குழம்பு எல்லாம் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் டேரெக்டாக இந்த சுரக்காய் போட்டு ரைஸு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பண்ண போகிற தோரம் பருப்பு துவையல் இது மூணுமே நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடுமோ அந்தளவுக்கு பிரமாதமான ரெசிபி இது நம்ம வீட்டு சைடில் பண்ணுற ரெசிபி அதனால் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த தோரம்பருப்பு தோல் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக பாருங்கள் இப்போ அந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா தோரம்பருப்பு இரநூறு கிராம் காய்ந்த மிளகாய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் புளி ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு தவிக்கேற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த துவரம் பருப்பு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த துவையல் பண்ணுறதுக்கு இந்த பருப்பை நல்லா ஸ்லோ ஃபிலிம் வறக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த துவையல் நல்லா சூப்பராக வரும் சில பேர் மீடியமான ஃப்ளேமில் இல்லை ஹை ஃப்ளேம் வச்சு பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணால் அந்த துவரம் பருப்பு கரெக்டாக வறுத்து வராது உங்களுக்கு கலர் வந்து நம்ம தவிர அந்த பருப்பு கரெக்டாக வெந்து வராது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறக்கணும்னு சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பூண்டு காஞ்சி மிளகா கருவேப்பிலை இது எல்லாமே போடணும் அதே டைமில் அந்த பூண்டு வறுக்கிறது வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சால் உங்களுக்கு வெந்து வராது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்துருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆன பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கருப்பு புளி போடுறோம் இந்த கருப்பு புளி எதுக்காக நான் இதில் யூஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அந்த புளிப்பு தன்மை நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வெள்ளை புளி தான் இருக்குது அதாவது புது புளி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னோடய சஜஷன் பழைய புளி தான் இதுக்கு பிறகு உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கிட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாசனை போக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் பெருங்காயம் போட்ட பிறகு திருப்பி மஞ்சத்தூள் போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி இன்னொரு போட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் அரைக்க ஆரம்பிங்க ஏன் கேட்டால் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது கெட்டி ஆகும் அந்த டைமில் மிக்சி வந்து சரியாக ஓடாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சூடு ஆறின பிறகு அரைக்கலாம் சொல்கிறோம் தேவையான அளவுக்கு போட்டு இதுக்கப்புறம் மிக்சி தாரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறோம் எடுத்த உடனே தண்ணி அதிகமாக ஊற்ற வேணாம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைங்க வேணும்னா திருப்பி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் உப்போம் முக்கியமாக ந
இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனாக நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்னா அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை டெய்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இந்த கேழ்வரகு கூழ்லாம் சாப்பிடுவாங்கள கேழ்வரகு கூழ் அரிசி கஞ்சி சீரகம் கஞ்சி அந்த டைமில் இந்த மாதிரி துவையெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம் தோரம்பருப்பு துவையல் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை தோரம்பருப்பு பாசிப்பருப்பு பச்சைப்பயிறு கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா வகையிலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு வச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாளிப்பு போடுறோம் தாளிப்பு வந்து அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் சில பேருக்கு தாளிப்பு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் தாளிப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக நெல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் தாளிச்சு கொட்டியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் தாளிப்பு இல்லாமல் தான் நீங்கள் சாப்பிடுவோம் நிறைய பேர் பட் இருந்தாலும் தாளிச்சு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெல்லெண்ணெய் தாளிப்பு போட்டால் அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சுரக்கா போட்டு தோரம்பருப்பு துவையில் எப்படி ரெடி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி துவையில் வந்து ரசத்துக்கோ இல்லை சாம்பாருக்கோ தொட்டு சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சுரக்கா புட்டோட தொட்டு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்தது ரெசிபிகள் பண்ண முடியும் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆனால் கொஞ்சம் இப்போ பிஸியான ரிப்ளை பண்ண முடியல ஆனால் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுட்டு வரேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரெசிபியை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஏ பாபா ஹிட்டேக்கர்